அக்வாபோனிக்ஸ் தமிழில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்வாபோனிக்ஸில் பிஹெச் பிஹெச் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அக்வாபோனிக்ஸ்னு எடுத்தாலே அதை வந்து பிஹெச்னால் என்ன அப்படின்னு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பிஹெச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படி இல்லைன்னா பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து பிஹெச்சோட வந்து பிஹெச் இப்போ நார்மலாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து உடம்புல இப்போ பிளட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச் இருக்குது அதேமாரி சீ வாட்டர் உப்பு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எயிட் பிஹெச்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு லெமன் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட பிஹெச் வந்து டூ அது வந்து லெமன் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்லும்போது அதிலே ஆசிட்னு வருது அதுதான் வந்து பிஹெச் வந்து டூ இதை வச்சு தான் வந்து ஆசிட் பேஸ்ன்னு பிரித்தாங்க அது வந்து இப்போ ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்குது அதே வந்து ஜீரோ டு செவன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆசிட் அதுவே எயிட்டில் செவன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பேஸு அதுக்கடுத்து செவன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நியூட்ரன் சொல்கிறாங்க அது வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து செவன் பிஹெச் வந்து அதுக்கடுத்து அக்வாபானிக்ஸில் எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் தேவை அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கும் பேக்டீரியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் வந்து நம்ம பிஹெச் வேணும் அப்போ வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டியாக கேட்குது அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் பேக்டீரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூட்ரில் விட அதிகமாக தேவைப்படுது பே பேசிக்காக கேட்குது அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு செவன் இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ஒழுங்காக வந்து ஒர்க் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ பிளான்ட் இப்போ ஃபிஷ் இருக்குது ஃபிஷ் வேஸ்ட்லேருந்து அமோனியா வருது அமோனியாவில் நைட்ரேட் நைட்ரேட்டில் நைட்ரேட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட அது வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து நியூட்ரிஷனாக வருது இதுதான் வந்து அக்வா பண்ணி சைக்கிள் இதை பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா ஃபிஷ் ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து பேக்டீரியா தான் அந்த நைட்ரிஃபிகேஷன் சைக்கிள் நடக்கலைனா உங்களை வந்து பிளான்ட் வளராது அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிஹெச் வந்து செவனுக்கும் அதிகமாக தேவை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு தேவை அதனால தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ உங்கள் சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அக்கோ பொனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அது பிஹெச் வந்து அதிகமாக எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும்போது கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் போது கம்மியாகிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கு வந்து கம்மியானோடனே உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கான பிஹெச் கிடச்சிரும் இப்போ பிளான்ட் நல்லா வளரும் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இப்போது பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வளருது அது நீங்கள் பிஹெச் வந்து கம்மியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் போது உங்களுக்கு பிளான்ட் நல்லா வளரும் ஆனால் வந்து அதுக்கான பேக்டீரியா வந்து நல்லா வளராது அப்போ வந்து பே பேக்டீரியா நல்லா வரல வள வளரலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பிளான்ட்டும் சரியாக வளராது இதனால் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் சிஸ்டமே வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து பிஹெச் ரேஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து அதிகமாக ஆக்கலாம் இல்லைனா பிஹெச் வந்து கம்மியாக ஆக்கலாம் அது எப்படின்னு அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து பிஹெச்னா என்ன பிஹெச் பிஹெச் வந்து வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பிஹெச் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மெஷர் பண்ணலாம் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அடுத்த அடுத்து வீடியோவில் வந்து நான் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் நம்ம எந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போது டேப் வாட்டர் இல்லைனா கிணத்துலேருந்து தண்ணி நீங்கள் என்ன வாட்டர் எடுத்தாலும் அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கணும் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிஹெச் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேல்சியம் மெக்னீஷியம் அந்த கண்டென்ட்லாம் இருக்கும் அது கண்டென்ட் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அது எதுவுமே கண்டென்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதுவும் இல்லாமல் பிளான்ட்டுக்கும் நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது ஃபிஷ்ஷுக்கும் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது நம்ம எந்த வாட்டர் எடுத்தாலும் நம்ம பிஹெச் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் எந்த வாட்டர் இந்த வாட்டர் தான் யூஸ
உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கும் ஃபிஷ் நல்லா வளரும் ஃபிஷ் தான் நல்லா ஃபிஷ் வந்து என் பிஹெச் நல்லா சாவும் அப்படின்னு பார்த்து ஏன் சாவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதுக்கும் வந்து பிஹெச் ரொம்ப கம்மியாகச்சுன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷும் சேர்த்துரும் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷும் பேக்டீரியா வந்து செவன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் இருக்கணும் அதுலேருந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து எவ்வளோ எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் என்ன எக்யூப்மெண்ட் தேவை எப்படி அதிகமாக்கலாம் கம்மியாக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வெளியே நெட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து என்னோடய சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருது அதை வச்சு தான் வந்து நான் வீடியோ பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் நீங்கள் எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து நான் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்னோடய சிஸ்டமும் வந்து அடுத்த வீடியோ நான் போடுவேன் இது வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி